Okay, hello Judith. Hello everyone. So today we're going to do another strong class. Uh, we'll be working with hips again for those who did Tuesday's class with me. This time we're doing it for the Yoga One Marina studio, which means that we'll have a bilingual class. Esta clase va a ser en inglés y en castellano también. Y va a ser una clase bastante dinámica, bastante fuerte. Siempre doy variantes, así que es, siempre hay opciones, no se preocupen. Solo vamos a esperar un minuto para que todo se conecte. Ok. I'll be right back and we can start. Just make sure you have your mat ready, you have some space. Okay, let's begin. So today we're working towards Hanumanasana splits, full splits. In order to do splits, we want to have strong legs so that we are able to use our strength to open up actively and to stretch actively so that we're able to stretch in a way that's safe for our body and in a more sustainable way. When you know how to use your strength to find flexibility, then you don't need that long to warm up. You can actually get into splits at any moment, which is the intention of this class, to get into that physical state so that you can open up your legs um, without hurting yourself. Así que hoy vamos a trabajar un poco más con las caderas, pero esta vez nuestro propósito es hacer los splits y lo que decía, lo que decidía es que todos los, todos los estiramientos, estiramientos tienen que ser activos, así que vamos a, hacer, a usar nuestra fuerza para abrir el cuerpo, que es una práctica más segura y más sostenible que solo pues, comprometer y eh, depender, depender de nuestra flexibilidad. Colócate en la parte frontal de tu esterilla, con los pies juntos o al ancho de las caderas. Quieres que los dedos segundos miran hacia adelante. Quieres estirar la parte posterior del cráneo hacia arriba. Relaja los músculos de tu cara. Tira de los hombros hacia atrás. Estira los brazos en los lados. Grounding down into your feet. Find the strength of your legs already. Bring all your weight forward. Presiona bases de los dedos de los pies en el suelo y encuentra toda la fuerza de los muslos de los glúteos. So pressing down into the balls of the feet. Feel the strength of the thighs as the kneecaps lift up to hold you still and feel the strength of your glutes picking you up. Keep reaching up through the back of the skull, keep the muscles of the face relaxed and bring your hands to heart center. Lleva manos al centro del pecho. Inclina la cabeza, toma un momento solo para enfocarte en esta práctica, 
ha olvidado todo lo que pasó durante el día, durante las semanas pasadas. Si encuentras tu mente viajando en el pasado o en las posibilidades de lo que va a seguir esta sesión y este día, vuelve tu mente a tu respiración, a tu cuerpo, a este momento. Vamos a empezar nuestra práctica cantando con una vez. Exhale, press down to the feet, reach the back of the skull up. Inhale for um. Shanti, peace. Bring your arms by your sides. Feel the connection of your feet with the ground. Stay with your practice, stay with this moment, leave your mind at any moment, travels to anything that happened before or anything that might happen in the future, then anchor yourself back through the breath that you return to your practice. Yoga is the practice of calming the mind so we can see what's happening clearly. So open up your eyes, fix your eyes on your nose tip or at the point in front of you, and get ready for classical sun salutations. Abre los ojos y vamos a empezar con saludos al sol, clásicos. Exhala, presiona pies en el suelo. Inhala, eleva manos, pecho, mirada, intención al cielo. Exhala, pliega de sobre tus piernas. Inhala, pie derecho atrás. Rodilla derecha en el suelo, empuja el pecho hacia adelante. Exhala, rodillas, pecho y mentón en el suelo. Inhala, desliza hacia adelante, hombros atrás. Exhala, presiona manos en el suelo, eleva las caderas. Cinco respiraciones. So take this five first breaths in down dog to pedal the knees, to move in any way you need to move, to stretch the body, to stretch the ankles, the toes. Keep breathing deeply into your belly and then find stillness. Primero muévete en cualquier manera que necesites y después encuentra una postura quieta Presiona manos en el suelo, estira los brazos, abre los homóplatos y empuja los talones hacia atrás, estirando las piernas. Si no puedes estirar las piernas, siempre tienes la opción de doblar las piernas, pero hoy queremos trabajar un poco más con las piernas. Así que trata de estirar las piernas y estirar toda la parte posterior de las piernas. Bend your knees and gaze forward. And inhale, right foot forward, left knee down, push the chest forward. Exhale, come to the front of the mat, fold over the legs. Again, if possible, keep the legs straight. Inhale, rise up, keeping the legs straight, pick up the chest, the chin, gaze up. And exhale, arms by your sides. Again, inhale, pick up the chest, the chin, arms up, and exhale, fold over the legs. Keep the legs straight if you can. You don't need to touch the, to touch the ground. Inhale, pick up the chest, bring the left foot back, knee down, and exhale, knees, chest, and chin. Keep your elbows in and pull your shoulder blades back. Keep the shoulder blades back, pull with the hands, inhale, cobra pose. And exhale, push into the hands, downward facing dog. Five more breaths here. You can walk the feet slightly in to bring the heels to the ground. And then use the heels as your anchor to really push the hips back and up. Envía el, el uh, hueso público hacia el techo. Estira las piernas y activa los cuatriceps, los muslos. 
Inhala en la parte posterior de las piernas. Exhala, presiona manos en el suelo, separa los homóplatos. One more breath here, keep the legs straight, keep reaching up through the pubic bone. And exhale, send your heels back, send your tailbone down as you keep reaching up through the pubic bone. Inhale the left foot forward, right knee down, push the chest forward. And exhale, come to the front of the mat. Fold over the legs, estira las piernas, pliegate, pliegate, pliegate. Inhala, presiona pies en el suelo, levanta. Exhala, manos en los lados. Subía la máscara A. Inhala, manos arriba. Exhala, pliegate. Inhala, pecho arriba. Exhala, salta o camina atrás. Rodillas en el suelo si lo necesitas. Inhala. Y exhala. Empuja con las manos. Aromukasvanasana. Cinco respiraciones. Presiona manos en el suelo. Separa los homóplatos. Y usa los bandas para estirar todo el cuerpo. Así que envía el público hacia arriba. Tira del ombligo hacia dentro y hacia adelante y presiona manos para extender los hombros. Separa los homóplatos y sigue empujando con las manos, tirando de las costillas hacia adentro y hacia las manos. Sigue enviando los talones hacia atrás y estira los isquiotibiales. Bend your knees, gaze forward, inhale, walk or hop forward, half lift, and exhale, fold again. Bring all your weight forward, feel the quads working. Inhale, rise up with the legs straight, and exhale, arms by your sides. Surya Namaskara B. Inhale, bend the knees, Utkatasana, and exhale, Uttanasana. Inhale, pick up the chest, keep the legs straight. And exhale, over hop back, Chaturanga Dandasana. Push back with the heels, push forward with the elbows. Inhale, come forward, pull back through the shoulders. And exhale, push with the hands downward facing top. Inhala, pie derecho hacia adelante, pie izquierdo en el suelo. Tira Vatrasana A. Exhala, manos en el suelo, Chaturanga Dandasana. Empuja con las manos, envía talones atrás. Inhala, Urva Mukha. Exhala, Adho Mukha. Inhale, left foot forward, warrior one position. Bring the right heel down, press down into the feet and reach up through the rib cage. Exhale, bring the hands down, press down with the hands, pull the belly in as you fold. Inhale, pull yourself forward, pull the shoulders back. And exhale, push back to the hands, downward facing dog. Five more breaths in down dog. Maybe two active down dogs. Pressing down into the hands, working with the shoulders, working with the hips, working with the legs for four more deep breaths. Keep the pubic bone reaching up towards the sky and back. And then pull the lower belly in and forward. Encuentra este espacio entre el hueso púbico y tu ombligo. Sigue enviando el hueso púbico hacia arriba y hacia atrás y el ombligo hacia arriba y hacia adelante. Usa tu respiración para estirar un poco más. Estira las piernas, envía talones hacia atrás y usa la parte frontal de las piernas para contraer la parte frontal de la pierna y estirar la parte posterior. Muy bien. Inhala, salto, camina adelante. Exhala, piérate. Inhala, utkatasana, dobla de rodillas. Y exhala, arriba, arasana. Abre los pies al ancho de las caderas. Inhala, toma dedos gordos. Si tienes que doblar las rodillas, 
hoy prefiero que tomas tus manos y pones las manos en las espinillas. Inhala, estira el pecho y exhala, dobla de un poco más. Pon todo tu peso hacia adelante. Five breaths here. So keep pressing the balls of the feet down to feel that the front of the knees are picking up. Las rodillas se levantan. Los muslos se activan. Y la parte posterior de las piernas se estira. Two more breaths. Make them count. And last breath, really ground down through the sit bones. Send the pubic bone up. Find a hollow lower belly and reach the belly towards the ground. Inhale, pick up the chest. Baddha Hastasana. Exhale, stay here. Bring all the weight forward. Inhala, manos debajo de los pies. Otra vez, si tienes que doblar las rodillas, hoy queremos trabajar un poco más con los isquiotibiales. Así que queda de más arriba y despida. Five breaths. So if it's possible for you to have the hands under the feet and stretch the legs, then keep all the weight coming forward. Four, four. Keep pressing down onto the balls of the feet and press the tops of the hands down. Feel the lower belly pulling in. Four, three. Estira la parte posterior de todo tu cuerpo y contra la parte frontal, contra las rodillas, los muslos, los abdominales, el pecho. Inhala, costillas hacia el suelo y exhala, usa las manos para tirarte un poco más hacia abajo. Really pull long through the sides of the body. I really press down into the feet. Good job. Inhale, pick up the chest. And then exhale, bring the hands to the ground. Now we want to really use our upper body. So push down into the arms, round the back, and bring all the weight forward. Lift the hips and come to your tippy uh, toes. And then from here, see if you can push down into the hands and bring the right foot up and then down. Press down to the hands and then bring the left leg up and down. So we're using our hip flexors. Press into the hands, round the back, and lift the right foot. Take it down. Presiona manos en el suelo, rodea la espalda. Presiona pie derecho en el suelo, levanta el pie izquierdo del suelo, empujando el muslo hacia las caderas, y exhala, pie abajo. Una vez más, presiona manos, Estira hombros, rodea espalda, usa todo, toda tu fuerza, levanta pie derecho y después levanta pie izquierdo. Muy bien. So, um, dobla las rodillas y encuentra esta sentadilla. So come down to a low squat. We'll bring our knees down and we'll work a bit with our uh, with the front of the body. So bring your hands back. We want to work a bit with our hip flexors, opening up the front of the body as, a, as an active rest to what we were doing. So you want to keep an internal rotation of the arms, press down into the feet, press down into the knees, and push the hips up. If you find that this action is already a lot, then you can come forward, Bring the left foot down and then repeat with just the right side. Entonces puedes solo estirar una, uh, un lado y estirar aquí. O si puedes hacerlo con ambos lados, presiona pies en el suelo, envía rodillas hacia adelante y levanta las caderas. Respira aquí. Tres. Dos. Y uno. Siéntate por un momento y vamos a repetir. Esta vez vas a hacer el otro lado o vas a hacer 
ambos lados una vez más. So we will repeat, if you were just doing one side, we'll go for the other side. Otherwise, we'll do both sides again. So come back with the hat. Keep your arms in internal rotation. Keep the knees moving forward. Press down into the knees, pull the belly in, and push the hips up. Four, five. Keep the lower belly in and up. The arms in internal rotation. Four, four. Keep pushing the hips forward. Pull the belly in and up. Four, three. If you're comfortable with the head, you can relax it back. Four, two. And one very slowly, calm down. Okay, so using that strength here, we want to try not to use the hands, just use your weights to bring some weight back and to bring the knees up. Así que usamos nuestro peso para encontrar este movimiento y empujando pies en el suelo, vamos a levantar las rodillas. Si lo necesitas, usa las yemas de tus dedos. Empuja. Rodillas hacia adentro, tira del ombligo hacia adentro y hacia arriba, manos en el suelo. Presiona manos en el suelo, vamos a levantar las caderas y saltar atrás. So press your hands down, you want to push, lift up through the hips and then keep the feet back. Doesn't have to be very graceful, that's something that you'll be able to do with time. So really push into the hands, remember what we're doing with the straight legs. Inhale, and then exhale, keep back. Inhale, slide forward, upward facing dog, and exhale, downward facing dog. Inhale, the right foot forward, the left knee down, and tuck the back toes and push the hips forward. We'll again uh, do some um, hip opening. So bring your arms over the thigh, pull the belly in, and round your back. Encuentra esta retroversión pélvica. So tap your tailbone under. Find this posterior pelvic tilt. Pull the lower belly in. And then if you want more, push the hips forward. Keep the shoulders moving back in an internal rotation of the arms. Keep the chin in and find that length from the pubis to the belly button. Five breaths here. If you want to feel it more, you can bring the chin and round the back. Four, four. Siguen empujando el suelo con los pies, con la rodilla de atrás. Tira del ombligo hacia adentro y hacia arriba, rodea la espalda y empuja las caderas hacia adelante. Four, two. And one. Carefully bring the hips back and bring your hands down. Manos en el interior de la pierna derecha y encuentra tu variación. So there's different uh, choices here. You can stay where we are. If it's too much, you can even come up to the tips of the fingers or onto your fists or onto blocks. Otherwise, feel free to bring the elbows down. And if you want more, tuck the back toes under, push back with the heel and push forward with the knee. So find a long body. Four, five. Elige tu variante. Rodilla atrás. Puedes bajar o puedes estirar la pierna. Codos en el suelo, manos en el suelo, yemas de las manos en el suelo o manos en uh, sobre algo. <laughs> Four, two. And one. Good. Bring your back knee down and work with the hips. So you'll do circles with the hips. You can come up to the hands and circle the hips around. Just explore. Es una pequeña pausa activa. Explora tu rango de movimiento de las caderas. Y desde aquí vamos a empezar con nuestro trabajo con Hanumanasana. Vamos a empezar con Ata Hanumanasana. 
half splits. So you'll bring your weight back and you'll point the front foot. So pointing the front foot, you want to activate the whole of the front leg. Feel the quad working, feel the hamstrings working, feel the glute working. And then with an active leg, you'll bring the back, the front foot, foot to a flexed position and you'll feel that you're stretching the bottom of the leg. Pie derecho en flex, estira el isquio tibial. Y para hacerlo hay que contraer el muslo derecho. Sigue empujando hacia atrás con la cadera derecha y en bien la nalga izquierda hacia adelante. Tres respiraciones más. Dos. Y una. Vamos a abrir las piernas un poco. So bring your right heel forward. Not all the way, not yet. Press the left knee down. Keep the left glute working. Push forward through the left glute. And keep the right foot in flex. And pull back through the right hip. Feel the right uh, hamstring opening and really work with the quote. Four, five. Good, so from this more open position, keep breathing, four, four. We're not in full splits yet, and we want to be completely active, so flex the right foot. Four, three, keep the lower belly in and up. Four, two, keep the glutes working and send the left glute forward. Four, one. Okay, we'll now relax the legs. So relax the engagement of the legs. Pull the lower belly in and lift up through the chest. If you're able to go a bit further, then bring the right heel a bit further forward. Flex the right foot, press the right left knee down, press the left foot down. Empuja en vena izquierda en el suelo, rodilla izquierda en el suelo. Empuja el anal a izquierda hacia adelante, pie derecho en flex y activa tu muslo derecho para estirar el esquio tibia derecho. Tira el ombligo hacia adentro y hacia arriba, inhala. Exhala por la boca. Two more breaths, inhale deeply, pull the lower belly in and up, and exhale through the mouth. Inhale, and exhale. Press down into the hands, pull the belly in, relax the legs for a bit, and then press down into the hands and actively bring the foot back. Two options to go back. You can simply press down the hands, straighten the back leg and bring the foot back. Or if you want to work towards um, a fancy arm balance, then you can bring your arms into chaturanga, shoulder under the leg, press down, round the back, gaze forward, and see if you can straighten the back leg, and from there start lifting the right leg up and shifting the weight, bringing both legs up. And then from there you use your arm strength to push and go back. So you can try it. La idea aquí es, si quieres, Puedes doblar los codos, encontrar el izquierdo derecho uh, encima del hombro derecho. Encontrar chaturanga, rodear la espalda, mirar hacia adelante y desde aquí estiras la pierna izquierda, presionas pierna derecha sobre el brazo derecho. Empiezas a estirar la pierna derecha y a poner tu peso hacia adelante para encontrar tu equilibrio. Empuja con las manos y encuentra tu chatura. Inhale, come forward. And exhale, come back. Good job. Bring your knees down, untie the toes, and come back just for five breaths in child's pose. If you'd rather be in down dog, then take your five breaths and active down dog. Cuatro respiraciones más en postura del niño. 
o intero volte a lato. Good. Come back to your downward facing dog, push into the hands and lift the hips up. Inhale the left foot forward, right knee down, and untie the toes. We'll start with the opening of the hip flexor. Empuja tus caderas hacia adelante y encuentra tus manos en el muslo izquierdo. Tira el ombligo hacia adentro y hacia arriba. Quieres encontrar este espacio entre el hueso púbico y el ombligo. Sigue tirando de las costillas hacia adentro y hacia arriba. Envía el músculo, la, la nalga derecha hacia adelante, activa la nalga derecha. Tira del ombligo hacia adentro y hacia arriba. Y desde aquí puedes empujar pies en el suelo, rodilla en el suelo y rodear la espalda. So depending on how deep you want to go, you can keep bringing the weight forward, keep pressing the feet down. Pull the shoulders back around your shoulder, your upper back. Two more breaths, inhaling to that stretch. Exhale. Inhale. <coughs> and exhale. <coughs> Good. Bring your hands down and come to house splits. Take your time. <clears throat> Breathe deeply. And then we want to find an active stretch again. <clears throat> So really use the top of the left leg, flex the left foot and stretch your hamstring. Press down to the right knee, down to the right foot and use your right glute to feel that strength and that stable, that stability. <clears throat> Keep the lower belly in, open up the chest. Inhale here and exhale. Inhale here, and then exhale, move the foot further away. Press down to the hands, pull the lower belly in, open up the chest. Keep your teeth square, so make sure that your legs are in straight lines. And keep your right glute pushing forward, your left hip pulling back. Keep the left foot flexed, and breathe for three. Activa el muslo izquierdo. Estira el isquiotibial izquierdo. Dos respiraciones más. Y una. Abre un poco más. Relaja un poco. Y después activa la pierna. Bien flex. Estira la parte posterior de la pierna izquierda. Y estira, tres respiraciones más. Activa la rodilla izquierda, muslo izquierdo, dos respiraciones más. Y una. Afloja, relax a bit. And then if you want to go just a bit deeper, find your variation. Press down, pull the belly, lift up, and stay active. Four, five. Pull the chest forward, pull the shoulders back. Four, four. Relax your face, relax your jaw. Relaja la mandíbula. Four, two. And one. Slowly come to your lizard pose. Any variation, 
press down into the hands and breathe. If you'd like, you can come to your elbows. If you'd like, you can straighten the back leg. Four or five. Push forward through the right glute. Activate the right glute. Pull back to the left inner thigh. And then feel that the left knee is moving forward. Two more breaths. And one slowly, bring the knee down, come to your vinyasa or come to your arm balance. So if you're going for the arm balance, you want to bring the shoulder all the way under the leg, bring the elbows in, find that stability first, then straighten the back leg, then maybe straighten the front leg and bring all the weight forward. Encuentra tu variación del equilibrio, empuja manos en el suelo, estira las piernas, mira hacia adelante, rodea la espalda, usa la fuerza del ombligo y después exhala, presiona manos para encontrar tu chaturanga. Inhala, pero boca arriba, exhala, pero boca abajo. Vamos a saltar hacia adelante con las piernas estiradas hacia adelante. Empuja manos en el suelo, separa homóplatos, dobla las rodillas. Inhala, salta y levanta las caderas, cruza las piernas y encuentra tu variación. Así que quizás solo puedes quedarte aquí, está bien. Vas a caminar hacia adelante empujando con las manos. So if you don't, if you're not able to go all the way through, just think of lifting up and pushing into the hands, reaching away through the shoulders. So push, and then come through. Flex the feet, ground down through the sit bones, send the pubis back and pull the lower belly in and up. Inhale here, and exhale, fold forward. Again, keep your legs straight today. Legs straight, if you need to be all the way up, that's fine. Four, five. Estira las piernas. Encuentra la fuerza de tus muslos. Cuatro. Pies en flex. Empuja talones hacia adelante. adelante envía hueso público hacia atrás. Tres. Piernas activas. Tira el ombligo hacia adentro, hacia adelante, tira los homoplatos hacia atrás. Dos. Y una. Inhala, levanta el pecho. Exhala, manos atrás. Variantes. Puedes doblar las rodillas, inhalar, levantar las caderas. Pues, eh, o, si puedes, estira las piernas, manos atrás, pies en punta y inhala, levanta las caderas. Retroversión de las caderas. So, really pull your pubis up and towards your chin. Chin in. If you're comfortable, relax the head back. Four, five. Keep the lower belly, lift the hips up. Four, four. Three, two, stay with it, keeps higher up, and one, exhale, come down. Bring your right knee in, foot in, and stay here if you need to stay here. We want to open up our right hip flexor so that we can do full splits. So the idea is that you want to find a posterior pelvic tilt and to bring your elbows back. But if already here it's too much, then you can stay high or you can sit on top of something. Entonces puedes encontrar como una manta o doblar tu esterilla para sentarte un poco más arriba. Pero si puedes sentarte en el suelo la idea es que quieres sentir este estiramiento del muslo y de la parte superior del muslo. Si 
Si puedes, quédate en tus codos. Si estás cómodo, túmbate un poco arriba. Three more breaths here. Again, if you're very comfortable, if you're not feeling anything, you can bring the left foot in, push down, and lift the hips. You'll feel it. No sé si necesitas una vari un variante más complicada. Puedes doblar la rodilla izquierda, presiona pie en el suelo y levanta las caderas. Sigue enviando tu rodilla derecha hacia afuera y sigue encontrando esta retroversión pélvica. Tirando del hueso púbico hacia arriba y hacia tu mentón. Inhale here. And exhale slowly, come down. We're coming out very slowly. We'll sit back and this time we'll fold forward. So again, if this is too much, choice to get out of it and bring the knee out. But if you're comfortable here, or at least if it's doable, then reach the sit bones back and reach forward for the foot. Four or five. Four. Three. Two. And one. Inhale, pick up the chest. And exhale, release. Again, if this is too much, bring the foot in. Otherwise, with the knee here, bring some weight back, pick up the chest and bring the leg up. You can bend the knee and bring the leg in, or you can straighten the leg and go for the shin or even go for the foot. Otra vez, hay muchas variantes. Puedes doblar la rodilla hacia afuera, si esto es demasiado, pero si no, siéntate sobre tus isquiones, tira de la pierna izquierda hacia tu pecho y empieza a estirar la pierna. Si puedes, toma la espinilla o el pie izquierdo, pie en punta, levanta el pecho y exhala, usa la fuerza de tu pierna para acercar la pierna. So keep using the strength of the leg to bring the foot back rather than the hand. Four, two. And one. Slowly bring the foot back. Bring the knee in. Sit in between the heels. And again, if this is not comfortable, keep some weight on the hands. Otherwise, work, walk your way back and maybe lie back on your elbows. Siempre puedes usar las manos para poner un poco de peso con las manos o retroversión pélvica y túmbate o garima. Keep finding this posterior pelvic tilt, reaching the pubis up and towards the chin. Feel the thighs opening, move the knees away from you. If the knees are Shouting at you, then back off a bit. No quieres sentir esta, algún pinchazo o algo en las rodillas. Si esto es tu caso, así que baja un poco la intensidad. Three more breaths. Four, two. And one, slowly come back to center. And bring your right leg out. Straighten your right leg. Flex the foot, pick up the chest. And again, you can stay here or come back. Then tu variante. Y levantando el hueso público. Tirando el ombligo hacia adentro y hacia atrás y enviando el 
al lado de ella izquierda hacia afuera. No quieres que la rodilla abre mucho, así que si tu rodilla se mueve hacia la izquierda, empuja en pene izquierdo en el suelo y estira el muslo izquierdo. Remember, you can go all the way down and even bring the foot in and pick up the hip. So keep working with what works for you without any pinching sensation. Three more breaths. Stay with your variation for three. Keep your jaw relaxed. Four, two. And one. Again, very slowly, use your hands, use your core strength to come up. And from there, if it was too much for the knee, bring the leg in and turn your knee out. If you're ready from here, then fold forward, four, five. You can stay higher up. Keep the right leg straight. Use the right quad to stretch the right hamstring, four, four. Keep the lower belly in and pull forward. Active flex. Four, three, pie derecho en flex. Sigue tirando el ombligo hacia adentro y hacia adelante. Las costillas hacia adentro, hacia adelante. Dos respiraciones más. Y una. Inhala, levanta el pecho. Recuerda de tus opciones. Puedes abrir la rodilla izquierda hacia afuera. O si está cómodo, encuentra esta anteversión pélvica. Y usa la fuerza de tu pierna para levantar la pierna. Puedes doblar la rodilla o estirar la pierna. Pie en punta, a través de mi o pie. So keep using the strength of your leg to pick it up. The hands are there just for some extra support. Pull the lower belly in, reach up, reach the chest up, and exhale, pull the leg closer. Or three more breaths. Two more breaths. And one. Slowly bring the foot down. Open up the legs. And come to bridge pose. Lie back down. Open up the feet. Mat with distance apart. Press the feet down. Pull the lower belly in. And lift the hips up. Chest to chin, knees away from you. Five breaths in bridge. You can interlace the hands under the body. Si que si quieres, entrelaza las manos. Acerca los hombros, acerca las, los codos. Empuja pies en el suelo. Inhala en el pecho. Exhala pecho hacia el mentón. Presiona talones en el suelo. En Puja las caderas hacia arriba. Exhala. Tira de las rodillas hacia afuera. Dos respiraciones más. Inhala. Levanta las caderas. Exhala. Presiona homóplatos y pies en el suelo. One more breath. Inhale. Chest into chin. Knees away from you. And exhale. Press down to lift up through the hips. Inhale here, release the arms, and exhale, bring your upper back, middle back, and lower back down. Bring your knees in, cut your knees, push the knees onto the chest, and move the hips away from you. Inhale here, lengthen your lower back, and exhale, press knees onto chest, heels onto hips. Inhale into the chest, and exhale through the mouth, lengthen a bit more. Good job. We will catch our big toes. And from here, we'll use the weight of the body for some momentum. So rock forward and back. Atrava de los codos y encuentra tu equilibrio para estirar las piernas. Desde aquí, quieres estirar las piernas y abrir el pecho. Pies en punta, tres respiraciones. 
blocks. Send your femur bones down into the hips. And one, point the feet, reach the legs long. From here, cross the legs. Bring the left leg back and come to your lunge. We're going for our Hanumanasana, full splits. So first, find your current limit, opening up through the legs, untie the back toes and reach forward to the front heel. If you have any blocks, you can use the blocks to have support under your hands or you can even place some, something under your hips. From there, you want to flex the front foot to remember to flex the quadricep and push forward to the right heel. Press down to the left foot, push forward to the left glute, and use the strength of the left hamstring to stretch the left foot. 10 breaths here. Take it easy. Bien respiraciones aquí. Sigue estirando las piernas, empujando hacia adelante con el talón derecho y activando el muslo derecho. Ocho respiraciones más. Envía muslo derecho hacia atrás. Envía nalga izquierda hacia adelante. Siete respiraciones más. Sigue empujando en pena izquierda en el suelo. Tira el ombligo hacia adentro y hacia arriba. Six more breaths. Make sure that your hips are square. Don't open up the hips. Keep the uh, toes pointing at the same straight line. And then last five breaths, you can fold forward. Cinco respiraciones más. Si quieres, puedes flexionar hacia adelante. Keep your right foot flat. Stretch the right hamstring forward. Keep the lower belly in and forward. Four, three. Keep the ribs moving forward. Four, two. And one, very slowly. Come out. Press down into the hands and switch sides right away. So start with your first edge, press down to the right foot, push the right foot forward, flex the left foot and stretch the left hamstring for 10. Nine, es un estiramiento muy activo, así que las piernas están estiradas. Presiona en pene derecho en el suelo, activa el isquio de pie derecho, estira el muslo derecho. Presiona talón izquierdo en el suelo, empújalo hacia adelante, estira el isquio de pie izquierdo, pie izquierdo en flex, activa el muslo izquierdo. Cinco respiraciones más, si quieres. Flexiona hacia adelante. Last five breaths. Keep the lower belly in and reaching forward. The ribcage in and reaching forward. Keep the legs active. Four, four. Pull the shoulder blades down the back. Right glute working. Left glute reaching back. Four, three. Two. And one, very slowly come out of it, rounding the back, pushing into the hands to bring the knee back. Child's pose, postura del niño. Relaja tu respiración. Empuja la mente contra los muslos. Exhala con la boca abierta. Three more breaths. Keep your lower back long. Inhale. Push the belly onto the thighs and exhale through the mouth. 
Feel up the belly with air with your inhale, crown of the belly, sides of the belly, top of the belly. And exhale through the mouth. Última inspiración en la postura, inhala profundamente. Exhala por la boca. Good job. If headstand is in your practice, then come to headstand, postura sobre la cabeza. Si no quieres levantar, solo necesitas acercar las rodillas, empujar cabeza en el suelo, rodear la espalda y quedarte aquí. Do you have the option of staying with the knees down? This will feel good after all the leg work. And then if you're willing to go up, Keep your elbows in, press down into the head, into the elbows, lift the hips, maybe bring one knee in and take it down, using all the core strength again, other knee in, maybe both. And from there, maybe do it against the wall. You can leave that if you choose. Lengthen your breaths, whether your legs are up or not. Breathe deeply, press the head down, press the elbows down. Widen the shoulder blades and reach up through the hips. Cinco respiraciones más. Siempre puedes bajar, puedes dar tu postura sobre la, tu postura del niño. Tres respiraciones más. Y separando los homóplatos. Activa las piernas. Y con mucha suavidad, baja las piernas. Caderas al otra dirección de los pies para encontrar ese equilibrio y bajar suavemente. Manos en el suelo, front en el suelo, exhala, pon tu peso sobre la coronilla, inhala, frente. So keep your back rounded, inhale to the uh, forehead and exhale to the crown of the head. Massage your head in this way. And then come close to a wall. We'll first do um, a, a twist without the wall. So come to your back, open up your arms, bring your right leg on top of the left, equal legs, bring your hips to the right and bring your legs to the left. You can use the left hand on top to help with the twist and gaze to the right. Una línea recta desde los isquiones hacia la coronilla. Piernas hacia la izquierda, pecho, hombros, cabeza hacia la derecha. Inhala profundamente. Exhala. Tira las piernas hacia el pecho. Cambia las piernas, pierna izquierda arriba. Caderas hacia la izquierda, piernas hacia la derecha. Envía los isquiones hacia afuera en la misma línea recta con la coronilla y encuentra tu torsión hacia la izquierda. Tira el ombligo hacia adentro y hacia arriba y abre el pecho, abre los hombros, abre la nuca y nada. Exhala. Muy bien. Inhala. Piernas en el centro. Desliza. Rodillas en el pecho. Esquiones hacia afuera. Exhala. Fronte hacia las rodillas. Muy bien. Vamos a terminar nuestra práctica con las piernas contra la pared. So this is an option, of course, you can just go for Shavasana, 
but after all the leg work, it will feel good to bring the legs up the wall. So in order to do that, just lie on your side with your hips against the wall, knees to the chest. Tumba del costado y desde aquí encuentra tus caderas contra la pared y estira las piernas. Brazos a tus lados, homóplatos hacia abajo, mentón hacia adentro, inhala. Exhala. So relax your whole body here. Legs straight but soft. Inhale deeply. Open the mouth. Exhale and relax the face, the body, the arms, the legs. Relax. Stay present in this Shavasana. Stay in that state of peace, tranquility, and enjoy anything that your body might feel after our strong practice. Quédate aquí en quietud completa. Relájate. Y disfruta de los chavasanas, de este regalo que ofrimos a nuestro cuerpo después de la práctica de esta fuerte práctica. Relax. So if lying with your legs up the wall, as third is purpose, feel free to come down, to lie with your legs on the ground. And make the most of one more minute of Shavasana. One more minute of complete stillness. Release all engagements of the body. Relax your face, relax your body, relax your breath. And enjoy stillness and enjoy silence. Enjoy.
very gently. Bring your awareness back to your breath. Allow your inhales to charge up your body with energy. Allow your exhales to take away with them anything you don't need. Respira profundamente. Y envía la energía de tu respiración a tus pies, a tus manos. Empieza a encontrar movimiento en tus dedos, a través de las manos, a través de los pies. Siguiendo tu respiración, empieza a mover tu cabeza, tus brazos, tus piernas. Estira de cualquier manera que necesites. Start moving in any way your body might need. Listen to its need and use your breath to comfort your body, to nourish your body, to rejuvenate your body. Eventually bring your knees to your chest, rock from side to side. Carefully use your hands, use your strength to come to a seated position. There's no rush to get there. There's no need to open the eyes. Ojos cerrados, pecho abierto, tira de los hombros hacia atrás, de la parte posterior del cráneo hacia arriba. Inhala profundamente desde tus isquiones hacia el corazón. Exhala hacia arriba, hacia la columna. Inhala desde la tierra hacia el corazón. Exhala más arriba. One more time. Inhale from the depths of the earth all the way to the heart. And exhale, send that energy all the way up to the brain, to the crown of the head and beyond. Bring your arms to the chest, palms together. Bow down to the feet that is your heart. Toma un momento para sentir agradecida, agradecida por esta vida, por todo lo que tienes en la vida, las personas, las experiencias. Estás justo donde deberías estar. Go finish the practice with one own. Inhale deeply. Oh. Shanti, Shanti. May you stay receptive to grace and receptive to everything. That's good. The light in me honors and celebrates the light in you. Namaste.